。飞哥，我要王铁。铁子，你跟着我干什么呀？你干啥去？我去看看病人。我也想去看看。这里不许抽烟。实话告诉我，昨天晚上的事情是不是你和飞哥做的？说呀，是不是你俩呀？是我做的。大事往崩了整啊！哎呀，看起来咱们德义堂跟周大棒子这场恶战是避免不了了。你们不要再说王铁了。昨天晚上的事儿是我自己做的，跟他没有关系
。飞哥，你那天不是答应我们，等咱们商量好了再去做吗？你怎么？不是我说你啊，飞哥人家没当过兵，人不懂得组织纪律性。你是上过战场的人呢，啊？怎么这点组织纪律都不懂呢？跟我们哥几个商量商量啊说的对，我没当过兵，也没有组织纪律性。但是向北知道，从小到大我从来不欺负人，但谁也别欺负我和我的兄弟。谁要那么做了，我就是跟他过不去。你看，都别吵吵。我感觉，飞哥跟铁哥没有错，连周大棒子一起整。向北，跟周大棒子开战吧。咱们德一堂从来没有主动惹过事儿，可要是有人敢欺负到咱头上来，咱也从来没怕过。先看看周大棒子那边是什么反应吧。他要是向咱们宣战，那咱们就奉陪到底。不是啊，咱就别犹豫了。祝九兄弟不但让他们给断子绝孙，而且还挑了四个人大清。别说了，欺人太甚！我非要把德义堂给他灭了。在聊城有我西半天，就没有德义堂。大哥。大哥，你真让我看到你当年的威风，小弟佩服。起来吧，兄弟。但是现在还不是时候。为什么？德一堂背后有靠山。靠山是谁？杨师亮这么早就来了，有什么事儿？坐坐坐坐。咦，老周，看起来你今天心情不怎么大好。杨局长，啊，我这次来是跟您说一说德一堂的事儿。德一堂怎么了？哎呀，前几天狱里放出个罪犯，叫秦泰，他跟我手下一个兄弟。黄神棍的起了冲突，不但把他买卖给砸了，还把我另一个手下的兄弟朱九打成重伤。万万没想到，这德义堂还收留了秦太，这不是跟我对着干吗？有这种事儿啊？哎呀，杨局长，不但有这事儿，德义堂还派了人去医院补了刀，把朱九我兄弟手筋脚筋全给挑了。哎，那这德义堂最近也太暴虐了点儿，这都怪我管教不当。不过老周你放心，我一定把到医院去行凶那个人给抓起来。抓了就完事儿了吗？那你还想怎么办？杨局长，您知道，我周大棒子退隐江湖这么多年了，专心打理古董生意，不惹事儿。不给您添麻烦。他德一堂这几个兔崽子非要欺负我们程西帮，我实在是咽不下这口气呀、啊。我准备要和他们开战，把我们程西帮所有丢的面子全部找回来。这次我来就想跟您打个招呼，不想瞒你。不是不是，老周，你可能误会了。你过去帮我做过许多事情，我都记在心里头呢。那你也理解理解我
，我现在坐着这位置，想端平一碗水都不容易。至于你丢掉的面子，那当然要把它给找回来了。可是我是觉得啊，德义堂这帮子小屁孩儿，应该不是你老周的对手。哦，我明白了，多谢杨局长了。杨局长，那我就告辞了。哎哎。实习结束了，我刚下火车，这不路过你们家，我就先过来看看你。向北哥，你最近好吗？好。这是我给你带的礼物。在信里说，说你们开了一个酒楼，叫得意楼吗？名字还挺好听。是，我和兄弟几个做点买卖，混口饭吃。那，你什么时候有时间，请我去你们得意楼吃饭呢？你能去吗？向北哥，是不是张会长还没回来呢？嗯、记得我走的时候，我爹说他要去省城听审，我一直打听他的消息了，我想去看看他，可是一直都没有消息。我问我爹，我爹说他也不知道。向北哥，你放心，我一定求我爹，让我爹救张会长。我爹说过，他跟张会长的关系。杨小姐，不要太在意我爹事儿。怎么了？我不想再提他。向北哥，你你千万别误会张会长，他不是汉奸。我是汉奸
。花儿，吃饭了啊。花儿，你从省城万回走之前，怎么不先打个电话给我？我让李英哥好好开车去接你去。我又不是外地人来聊城，我认识家门，用不着人来接。这么漂亮的姑娘，怎么脾气这么冲啊？我可能是累了吧。啊，那吃完饭早点休息。哦，那什么，你现在实习结束了。我已经打电话到省里头给另外一家医院，西医的医院，跟你的专业也能对口，所以你在家好好休息几个星期之后，直接上班去就行了。爹，我现在还不想上班，我想在聊城多待几天。多待几天就多待几天吧，我也希望你能多陪陪我。爹，我问你件事儿。嗯，张向北他爹现在怎么样了？还在省城关着呢。你问这个干嘛？哎呀，我就问问你嘛。哎，张会长死了。死了。怎么死了呢？爹，你不是一直跟他关系挺好的吗？那你怎么不救他呢？我救他了，我从省里头把他捞回来的。那他回来之后，他得了肺结核了，病死了。那，你为什么不早点救他呀？他是汉奸呐，这是我说救就能救的吗？怪不得。怪不得下午对我那样。谁呀、啊？哪里什么了？嗯、哦，爹，我困了，你自己吃吧。孟叔，哎呀，杨小姐回来了，啥时候回来的？我昨天回来的，杨儿在家吗？在在在，在楼上呢，睡觉呢，我就喊她。啊，不用了，我自己去吧。这么长时间没见杨儿，怪想她的。哎，杨小姐，嗯，我想求你个事儿。我知道你跟杨儿关系好。你能不能替我劝劝他，别让他跟德业堂那帮人混在一起？你的话他肯定听。叔求你了。嗯，嗯，行。那你上去。啊，那我上去了。记住叔说的话啊。啊，知道了。哎，这回。这回来的呀，我才想死你呢！我昨天回来的，我也想你了。在省城连个说话的人都没有，待得我一点都不开心。还是我好吧，快坐。你去看张向北了吗？我可是把你的信读给他听了啊。看你平时挺单纯的，写情书还挺有一手的呀。怎么了？怎么了？有事儿啊？我回来就去张向北家了，可是不知道为什么，他对我爱搭不起脸的。嗯，那也正常。他爹不是刚死在牢里吗？
好像和你爹有关系呢。跟我爹有关？啊，我是听周飞说的，说他爹好像是得了肺结核死的。那跟我爹有什么关系啊？你告诉他，别瞎说。他没瞎说呀，他不是因为，呃，张向北是因为得一堂的事儿跟你爹走的特别近吗？你爹就跟他说，他爹去了省城，其实他爹一直都在聊城的监狱，没挪动地方。那要这么说，是我爹骗了张向北。那张向北记恨我爹了？那也不能吧，男人又不像女人，说翻脸就翻脸。而且你爹是长辈。德一楼还是由你爹一手扶持起来的，张向北怎么能恨你爹呢？不能，放心吧。真想不到，我爹竟然能做出这种事儿。小姐，你这些要出门啊？上哪儿去、啊？上班，别管我。你这是打算去哪儿啊？我在这住不下去了。啊？什么叫住不下去了？这什么话呀？这家有那么大你不满意吗？我不想跟杀人凶手住在一起。谁说了什么了？你自己做了什么？还怕别人说吗？瞎话，谣言。别乱听别人说瞎话。回去，回屋里去。走。哎，你这压得赢不压不赢啊？天干地啊，我就不信这把赢不着你啊！得了，拍拍得了。不是，必须那个八啊！嗯。你啥意思？你们这帮狼崽，白眼狼啊！你凭什么说我们是白眼狼啊？你说，你大哥死。你们不研究给你大哥报仇，还在这扯这四五六，不，你到这说的废话有什么用啊？你想干啥？赖彪啊，死的好惨！你大哥赖彪活的时候，供你们吃，供你们喝，供你们穿。现在他死了，你们不研究给你大哥报仇？我来的目的就是问问你，想不想为你们大哥报仇？想有个屁用啊！我们没有机会啊！现在机会来了，啥机会？聊城江湖风云变，得意堂口要登天，惹了城西西霸天，我让他们肝肠断。你们是不是要和德一堂开战了？哎呀，小伙子，还能听懂我的诗词？你那啥诗词？你是不是就让咱哥几个帮你们对付德一堂去？你没感觉你说这话太小儿科吗？我们城西帮对付德一堂，用得着你们吗？我是可怜你们呀，大哥一死，你们没有能力去为你们大哥报仇。我想助你们一臂之力，帮你们把仇报了。仔细想想，再见。只听新人得意笑。哪闻旧人赖彪哭？一
帮可怜的孩子。记住找我啊！快快快！好，出来！起来，出来！啊啊啊！这是干啥的，出来？早上买菜，黄神官把我逮起来了。谁？黄神官。黄神官，他跟你说啥没啊？没有。你看，写什么玩意儿这是？明天下午四时，聊城西郊，决一死战，西八天。进屋，快快快走进屋，快。这周大棒子下了战书了，小北你说过。咱德义堂从来不主动惹事儿，但是遇到事儿，咱也从来不怕事儿。说的对，这次咱们好好计划一下，一次性就把他们给打服了，绝对不会再给他们第二次机会。废猪酒呢，我是参与了，起因因为啥我不管。赵大棒这伙人，我早晚想整死。我也想报十七岁夏天的仇。我们这里每个人都跟程西王有仇，飞哥跟秦太正好给了我们机会，报这个仇。我听说黄神棍把八爪、胜利，还有城西的一些小混混，全部整合到城西帮，现在人数应该是翻倍了。咱还真不能轻敌，这对方人还真不少。哎呀，我们这边只有五个半人呢，五个半，我们这边有六个呢。史大哥打仗顶多能算半个，这都多说他了。人多能咋的？哎。飞哥，你干嘛去？我还有点事儿，明天上午集合的时候我再过来啊。您回去准备准备。好。我觉得这飞哥有点不太对劲呢、啊。飞哥心事重，等咱把周德旺收拾了，他也就好了。我觉得，擒贼先擒王，只要让咱们逮准机会。先把周大棒子给抓了，就算他们有再多的人都没用。向北说的对，明天到了之后，大哥，发挥你的强项，用语言拖住黄山棍子，时间越长越好。我跟王铁从背后下手，拿下周大棒子。这回我这半俩人，顶五个用了吧？别拽，拽什么呢？这是。另外，我们一定要按照计划进行。叫出来散步，一句话也不说，你到底什么意思啊？杨儿，你想过没想过，有一天你会嫁给我？没想过。骗你的！我要是没想过要嫁你，干嘛天天和你腻在一起啊？早和我爸介绍的公子哥走。再说呀，是谁说的要闯出一番事业再娶我的？杨儿，如果我说的是如果啊，有一天你见不着我了，我希望你找一个真心对你好的男人，过幸福的日子。周飞，你什么意思呀？你是不是在外面有女人了呀？没有啊，没有什么呀。你今天说话奇奇怪怪的，你就是在外面有女人了。你怎么能这么想呢？你要是敢有，我就让我爸拿猎枪崩了你。笑。
，笑什么笑？我也崩了你。好，我考验你。哎，对了，你爹那猎枪在哪儿放着呢？干嘛呀？我把它偷出来啊，省得真有一天啊，让你爹把我给崩了。不敢。小姐，哎，哎，哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，我问问你，你这是要上哪儿去啊？我就出去住一阵子啊，过一阵就回来。那老爷知道不？不用跟他说。那能行吗？老爷要是知道了，我这饭碗不打了吗？陈妈，你就别管了啊，你就说没看见我。我这不看见了吗？那你心眼也太实了。嗯那那小姐这么的行不行？嗯，往后老爷要是知道这事儿了，你就给我做个证，你就说我真没看着你出去，这行不？行，你就说你没看见我。啊、哎，小姐，啊啊，对对对，谢谢啊。刘大侠，忙着呢。干啥？找揍来了？刘大侠，我给你赔礼道歉来了。你说这千不该万不该，我不应该打你的祖坟的主意。我我我今天负荆请罪来了。只要你能消气儿，你给我一刀吧。啊，算了，赶紧起来。不是怎么的，我这一早上刚开张，你哭咧咧干啥你？啊，刘大姐，你给我滚！不是，你得原谅我。你你你大人有大大大大的胸怀，你攒下肚里能幸存，不生我气了，行不行？刘大姐，我知道错了，刘大姐。行了行了行了行了，我犯不上跟你这小辈计较，传出去让人笑话，赶紧滚吧！别耽误我做生意，滚！刘大姐，你不生我气了。刘大侠，我给你醒个脸儿行吗？刘大侠，小时候我妈就讲你的事迹，我听了以后啊，身上直起鸡皮疙瘩，我就特别感动。我拿你当我一辈子的大侠，心中一辈子大侠。我这次呢，说实话，真是我的错，就千错万错，你就原谅我，给我把机会，行不行？以后我好好表现。不，你忽忽悠悠，你想干啥？你到底想说什么？刘刘大侠，我来，我想问个事儿，你最近听着点啥闲话没？我不爱听闲话，什么也没听着。不是，那可都是唠你的，讲究你的闲话，你没听着吗？没有。那可能是没这事儿，那都瞎说的。谁说啥了？我那没说啥。那行，那我那我走了，回来。说什么了？那个刘大侠，那个黄黄神棍，我听说也上你祖坟那去了。你又跟我提这事儿？不不不，刘大侠，你把锤子放下。我当初上你祖坟那，真是我这不长眼睛，我这是考古去的。那黄神棍知道是你祖坟，还去了，还还传出点闲话，说说啥？说说说你家老祖宗过去在皇上身边干活，说说。说说说，你老祖宗，说什么玩意儿？说说你老祖宗是太监，说你爹是野种，不知搁哪捡来的。真这么说的？啊，我今天来呢，就想确定一下子，你听着这事儿没？今天下午我要找黄成棍好好唠一唠，他为啥要这么造谣？谈不好今天就跟他干仗，今天要好好收拾收拾他。怎么的？德义堂要为我家的事跟他开战，因为刘大哥是我们德义堂所有心目中的大侠，必须要把这个名分给你扳回来。刘大侠，你不用管，你就在家听消息。你等一会儿，我想问问什么时间、什么地点？下午四点，就在城西郊，跟黄神棍还有周大棒子跟他好好谈一谈，谈不好就跟他开战。这个黄神棍，刘大哥，你你消消气啊，你就在家听消息，你不用去啊。
。你你你朋友去，我知道了，赶紧滚吧。你你你，快点走！你消消气，消消气。行了，赶紧滚。你犯犯不着跟他这种小人生气，我们跟他好好谈谈就得了。真的打算离家出走，就不回去了？反正我是不打算回去了。真没想到我爹能做出这种事，他还骗我，他说他能救张会长的。也许有什么迫不得已的原因呢？再有迫不得已的原因，也不能害人呢。哎呀，也许是个误会，咱们猜也猜不出来，就让他们爷们儿之间自己解决吧。嗯，但愿是场误会吧。走，我带你去吃好吃的。你找这些歪瓜裂枣的干啥呀？啊！你看看那王老二，走道都费劲呢，能打仗吗？大哥，我这么认为，打仗之前必须要用气势先压倒他。我爸说过一句话：“人多力量大，不打就害怕。”我就想让聊城的老百姓都知道，我们西霸天是不好惹的。大哥，你今天亲自出马。最低的得是这个张开，走，兄弟们，德义堂欺人太甚，他想让我们在聊城没有立足之地，今天必须灭了德义堂，灭了德义堂，灭了德义堂。我们的口号是：人多力量大。不打多害怕，怕怕怕！过来，嗯，嗯，你这话听咋这么别扭呢？不打怎么就怕了呢？我说的是德一堂海峡鼓楼的主意好，穿这套衣服，能多干掉那么一个是一个。兄弟们，就按照咱们之前计划的行动，如果事态有变，咱们就回德一堂会合。好，只许成功，不许失败。是是。大哥，你这手里拿了什么？啊，这是昨天连夜我让那个军火商给我定制的，关键时候能派上用场。我说史大可跟咱哥几个面前，你就别跟他吹了，行不行？那吹一把沙喷子，你跟他吹啥呀？还整个军火商出来？关键鼓楼哥不说我是半懒人吗？我有了他，我就是一个半人。大哥，一会儿碰上黄神棍，给我往死里喷他。铁哥，你放心，这个枪就一发子弹，肯定瞄准了他，打死他。兄弟们，飞哥呢？
。哎，飞哥还没来吗？等会儿飞哥吧。不用了，飞哥应该是先去了，咱们和他在西郊会合。三路人马到齐的时候，你们带几个弟兄，搁左边下手，明白？在右边下手。沈馆长，你在后边下手。后面是河沟，我上不去。大哥，嗯，德一堂周飞来了。周飞来